বিসমিল্লাহমান রহিম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সাথে খনিজ সম্পদ ও জীবাশ্ম এই অধ্যায়ের বিভিন্ন গোত্রের হাইড্রোকার্বনের প্রস্তুতি ও রাসায়নিক ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব তো আলোচনার শুরুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা খুবই জরুরি সেটা হলো সমগোত্রীয় শ্রেণী একই কার্যকারীমূলক যুক্ত হাইড্রোকার্বনের আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রম অনুযায়ী একটি করে সিএইচ টু এর পার্থক্য বিদ্যমান থাকবে এবং এদের বহুত রাসায়নিক ধর্মের মিল থাকে এরূপ হাইড্রোকার্বনের শ্রেণীকে সমগোত্রীয় শ্রেণী বলা হয় আর একটা বিষয় সেটা হলো সমগোত্রীয় শ্রেণীর একই গোত্রের সকল যোগের একটি সাধারণ সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা যায় কারণ সমগোত্রীয় শ্রেণীর কার্যকারীমূলক একই থাকে শুধুমাত্র কার্বন সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এই কারণে এদেরকে একটা নির্দিষ্ট অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা যায় যেমন অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন প্লাস টু অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু অ্যালকোহলের সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান এবং মূলক হিসেবে থাকবে ও এইচ অ্যালডিহাইডের সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান এবং মূলক হিসেবে থাকবে সি এইচ ও জৈব অ্যাসিড এর সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান এবং মূলক হিসেবে থাকবে সি ডবল এইচ এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করো অ্যালকেন থেকে অ্যালকিনের দুইটি হাইড্রোজেন কম এবং অ্যালকাইনের চারটি হাইড্রোজেন কম আছে অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড এবং জৈব অ্যাসিডের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অ্যালকেন থেকে একটি হাইড্রোজেন কম আছে এবং সেই একটি হাইড্রোজেনের পরিবর্তে অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে ও এইচ অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে সি এইচ ও এবং জৈব অ্যাসিডের ক্ষেত্রে সি ডবল ও এইচ বিদ্যমান আছে এখানে এন দ্বারা কার্বনের সংখ্যা বোঝানো হয় এখন আমরা কোন হাইড্রোকার্বনগুলো সাধারণত অ্যালকেন হয় এবং তাদের সাধারণ সংখ্যা কি এবং এদের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব তো চলো এখন দেখি অ্যালকেনের সংজ্ঞাটা কি কার্বন কার্বন একক বন্ধনযুক্ত হাইড্রোকার্বন সমূহকে অ্যালকেন বলে এর সাধারণ সংখ্যা সি এন এইচ টু এন প্লাস টু এবং অ্যালকেন গোত্রের সকল যৌগের নামের শেষে ট্রেন উচ্চারণ হয় অ্যালকেন বিভিন্নভাবে প্রস্তুত করা যায় কার্বন মনো অক্সাইড হতে প্রস্তুত করা যেতে পারে কার্বন ডাইঅক্সাইড হতে প্রস্তুত করা যেতে পারে অ্যালকিন হতে প্রস্তুত করা যেতে পারে অ্যালকাইন হতে প্রস্তুত করা যেতে পারে ওটস বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত করা যেতে পারে ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত করা যেতে পারে অ্যালকিন অ্যালকাইন এবং ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াটি ভালো করে মনে রাখবে এখন তাহলে বিক্রিয়াগুলো একটু লক্ষ্য করি এখন দেখি কার্বন মোনো অক্সাইড থেকে কিভাবে অ্যালকেন প্রস্তুত করা যেতে পারে দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে কার্বন মোনো অক্সাইড তিন অণু হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সাধারণত মিথেন উৎপন্ন করে যা একটি অ্যালকেন গোত্রে যৌগ অনুরূপভাবেও দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতি কার্বন ডাইঅক্সাইড ও তিন অণু হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করলে মিথেন উৎপন্ন করে যা অ্যালকেন গোত্রের প্রথম যৌগ অতএব আমরা এখানে দেখলাম কার্বন মোনো অক্সাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে মিথেন প্রস্তুতির প্রসিডিউর সেম অর্থাৎ প্রভাব তাপমাত্রা সবই একই এবার দেখি অ্যালকিন হতে কীভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে এক্ষেত্রে একশো আশি থেকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে অ্যালকিন গোত্রের প্রথম যৌগ যেমন ইথিন হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকিন গোত্রের যৌগ তৈরি করে আমি আলোচনার শুরুতেই বলেছিলাম যে অ্যালকিন গোত্রের যৌগে অ্যালকেন থেকে দুইটি হাইড্রোজেন কম থাকে ছো অ্যালকিন গোত্রের যৌগের সাথে এক অণু হাইড্রোজেন অর্থাৎ দুই পরমাণু হাইড্রোজেন যুক্ত করলেই অ্যালকেন গোত্রের যৌগ পাওয়া যাবে তো এখানে যেহেতু ইথিন বিক্রিয়া করছে হাইড্রোজেনের সাথে সো এখানে অ্যালকেন গোত্রের ইথেন উৎপন্ন হবে এক্ষেত্রে অ্যালকিনের ঠিক যতগুলো কার্বন নিব অ্যালকেন ঠিক কত কার্বন বিশিষ্ট যৌগ তৈরি হবে এখন তাহলে দেখা যাক অ্যালকাইন গোত্রের যৌগ হতে কিভাবে অ্যালকেন গোত্রের যৌগ পাওয়া যেতে পারে এক্ষেত্রেও 
180 থেকে 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে ইথাইনের সাথে দুই অণু হাইড্রোজেন যুক্ত করলে অ্যালকেন গোত্রের যৌগ ইথেন পাওয়া যাবে আমি শুরুতেই বলেছিলাম অ্যালকাইন গোত্রের যৌগে অ্যালকেন গোত্রের যৌগ থেকে চারটি হাইড্রোজেন কম থাকে সুতরাং অ্যালকাইন গোত্রের যৌগের সাথে যদি চারটি হাইড্রোজেন যোগ করা যায় তাহলে অ্যালকেন গোত্রের যৌগ পাওয়া যেতে পারে সুতরাং অ্যালকাইন গোত্রের ঠিক যতগুলো কার্বন আমি নিব তার সাথে চারটা হাইড্রোজেন যোগ করলে তত সংখ্যক কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন গোত্রের যৌগ তৈরি হয়ে যাবে যেহেতু এখানে আমি ইথাইন নিয়েছি সুতরাং আমার দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন গোত্রের যৌগ ইথেন উৎপন্ন হয়েছে এখন দেখি উর্স বিক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে অ্যালকেন গোত্রের যৌগ তৈরি করা যেতে পারে শুষ্ক ইথারের উপস্থিতিতে দুই অণু অ্যালকাইল হ্যালাইট সোডিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করার পরে অ্যালকেন গোত্রের যৌগ তৈরি হবে এবং সোডিয়াম হ্যালাইট যৌগ তৈরি হবে ওটস বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অ্যালকাইল হ্যালাইট হিসাবে আমরা যত কার্বন বিশিষ্ট যৌগ নিব ঠিক আর দ্বিগুণ পরিমাণ কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন যৌগ পাব এই বিক্রিয়ায় যেহেতু আমি মিথাইল আয়োডাইড নিয়ে এসেছিলাম অর্থাৎ একটি কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকাইল হ্যালাইড নিয়েছিলাম সুতরাং এর দ্বিগুণ কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন গোত্রের যৌগ ইথেন উৎপন্ন হবে যেখানে দুইটি কার্বন বিদ্যমান মনে রাখবে উর্স বিক্রিয়ায় কার্বন সংখ্যা যতটি নেওয়া হবে উৎপাদে তার দ্বিগুণ পরিমাণ কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন গোত্রের যৌগ তৈরি হবে এখন দেখি ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে অ্যালকেন গোত্রের যৌগ প্রস্তুত করা যেতে পারে সোডিয়াম ইথানয়েড এবং সোডা লাইম পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যালকেন গোত্রের প্রথম যৌগ মিথেন উৎপন্ন করে ও সোডিয়াম কার্বোনেট উৎপন্ন করে এখানে বলা জরুরি যে সোডা লাইমটা কি সোডা লাইম হলো সোডিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণকে সোডা লাইম বলা হয় এই ছিল মোটামুটি অ্যালকেন গোত্রের যৌগ প্রস্তুতির বিক্রিয়াগুলো এখন দেখা যাক অ্যালকেন সমূহ ধর্ম ও বিক্রিয়া অর্থাৎ অ্যালকেনের ধর্ম কেমন হয় এবং অ্যালকেন সমূহ কি কী ধরনের বিক্রিয়া দেয় এটা সম্পর্কে এখন জানার চেষ্টা করব অ্যালকেন সমূহের বহুত ধর্ম হচ্ছে অ্যালকেন সমূহ বর্ণহীন ও প্রায় গন্ধহীন উদ্যায় যৌগ এরা পানিতে অদ্রবণীয় তবে বিভিন্ন জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় তরল ও কঠিন অবস্থায় এরা পানি অপেক্ষা হালকা এটি তাজ্য পদার্থ এখন দেখি অ্যালকেন যৌগ সমূহর রাসায়নিক ধর্ম কেমন হয় রাসায়নিকভাবে অ্যালকেন সমূহ নিষ্ক্রিয় তাই একে প্যারাফিন বলেন প্যারাফিন অর্থ আসক্তিহীন অ্যালকেনে কার্বন কার্বন ও কার্বন হাইড্রোজেন বন্ধনগুলোতে শক্তিশালী সিগমা সমযোজী বন্ধন বিদ্যমান এই শক্তিশালী বন্ধন ভেঙে কেন অন্য কোনো যৌগের সাথে সহজে বিক্রিয়া করে না অর্থাৎ অন্য কোনো যৌগের প্রতি তেমন কোনো আকর্ষণ থাকে না তাই একে প্যারাফিন বলা হয় এখন দেখি সিগমা বন্ধনটি কি সিগমা বন্ধনটি বোঝার স্বার্থে এই উদাহরণটার প্রতি একটু খেয়াল করি দেখো কার্বনের পি অরবিটাল এবং হাইড্রোজেন এস অরবিটাল পরস্পর মুখোমুখি অধিকর্মন হয়েছে সুতরাং এখানে সিগমা বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ এখানে কার্বনের সাথে মোট ছয়টি হাইড্রোজেন দুইটা কার্বনের সাথে মোট ছয়টি হাইড্রোজেন যুক্ত হয়েছে এই ছয়টি হাইড্রোজেনই কার্বনের পি অরবিটালগুলোর সাথে মুখোমুখি অধিকর্মন ঘটেছে সুতরাং এখানে যে বন্ধনটা সৃষ্টি হয়েছে সেটা সিগমা বন্ধন যদি এরকম অরবিটালের মুখোমুখি অধিক্রমণ ঘটে তাহলে সিগমা বন্ধনের সৃষ্টি হয় কার্বন কার্বন যে বন্ধনটি সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ কার্বনের পি অরবিটাল এবং পার্শ্ববর্তী কার্বনের পি অরবিটাল পরস্পরের মুখোমুখি অধিক্রমণ হয়েছে সুতরাং এই ক্ষেত্রে সিগমা বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে সিগমা বন্ধন হচ্ছে মূলত অরবিটালের মুখোমুখি অধিক্রমণ সিগমা বন্ধনই প্রকৃতপক্ষে সমযোজী বন্ধন এই বন্ধনটি বেশ শক্তিশালী হয় তো আমরা একটু আগে আলোচনায় দেখলাম যে যে অ্যালকেন গোত্রের কোনো যৌগ সহজে করার সাথে বিক্রিয়া করে না তারপরেও অ্যালকেন কিছু বিক্রিয়া দেয় সেটা হচ্ছে দহন বিক্রিয়া ও হ্যালোজেন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দহন বিক্রিয়ায় সাধারণত অ্যালকেন গোত্রের যৌগ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই অক্সাইড ও পান উৎপন্ন করে এবং সেই সাথে প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে হ্যালোজেন প্রতিস্থাপন এক্ষেত্রে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে অ্যালকেন গোত্রের যৌগের যে হাইড্রোজেন আছে হ্যালোজেন গ্রুপের মৌল দ্বারা একটি একটি করে হাইড্রোজেন অপসারিত হবে এবং একটি করে হ্যালোজেন অ্যালকেন গোত্রের যৌগের সাথে যুক্ত হবে তো এখানে উদাহরণ হিসাবে আমি মিথেন নিয়েছি 
मिथेल क्लोरिन जुक्त कर ले सूर्य आलोर उपस्थिति मिथाइल क्लोराइड उत्पन्न है उत्पन्न मिथाइल क्लोराइडर सदी पुनर क्लोरिन जुक्त करी डायक्लोर मिथेन उत्पन्न कर डायक्लोर मिथेन साथ क्लोरिन जुक्त कर ले क्लोर फर्म उत्पन्न कर ट्राइक्लोर मिथेन उत्पन्न कर ट्राइक्लोर मिथेन क्लोर फर्म जो पुनर आज क्लोरिन जुक्त करी कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्पन्न कर टेट्राक्लोर मिथेन उत्पन्न कर इन्हें डायक्लोर मिथेन साधारण रंग शिल्पे व्यवहार कर क्लोरफर्म से नाशक हिसाब से व्यवहार कर टेट्राक्लोर मिथेन ये ड्राई वाश क्या व्यवहार कर मोटामुटी अलकिन गोत्र सम्पर् आलोचना एन देखी अलकिन गोत्र सम्पर्ण चेष्टा कर साधारण कार्बन कार्बन दिबंधन जुक्त हाइड्रोकार्बन समूह के अलकिन बला है अर्थात एक कार्बन शेख हम कौ जो कार्बन पार्शवर्ती कार्बन साथ दिबंधन द्वारा जुक्त थे अलकिन गोत्र हिसाब से गण्य है यह साधारण संगेत सी एन एच टू एन य गोत्रे सकल जौगे नाम शेषे इन उच्चारण है अलकिन विभिन्न भाव प्रस्तुत करा जो पे तब अलक अलकाइल हेलाइट एवं अलकोहल थे प्रस्तुत करा जाए से आलोचना कर शुरूते ही देखी अलकाइन होते कि अलकिन गोत्र प्रस्तुत करा जो पे साधारण एक सौ आशी थे दुश डिग्री सेलसियस तापम्रा निकेल प्रभावक उपस्थिति अलकाइन गोत्र जदि हाइड्रोजें जुक्त करा तो अलकिन उत्पन्न है जेमन इथाइन एक सौ आशी थे दुशो डिग्री सेलसियस तापम्रा और निकेल प्रभावक उपस्थिति दुई परमाणु हाइड्रोजें अर्थात एक अणु हाइड्रोजें जुक्त कर ले इथिन उत्पन्न है इथिन अलकिन गोत्र प्रथम जौ एन देखी अलकाइल हेलाइट थे कि भाव अलकिन गोत्र पा जाए अलकाइल हेलाइट गोत्र जेको जौगर साथ अलकोहल सोडियम हाइड्रोअक्साइड जुक्त कर ले अलकिन गोत्र तैरि है जेमन इथाइल क्लोराइडर साथ अलकोहल सोडियम हाइड्रोअक्साइड अथवा पटाशियम हाइड्रोअक्साइड जुक्त कर ले इथिन उत्पन्न है सोडियम क्लोराइड पानी उत्पन्न है फिर सर्वशेष अलकोहल थे देखी कि भाव अलकिन गोत्र प्रस्तुत करा जाए अलकोहल सालफिरिक असिड जो कर ले साधारण अलकिन गोत्र तैरि है जमन इथानल सालफिरिक असिडर उपस्थिति बिक्रिया कर ले इथिन उत्पन्न करें एखे सालफिरिक असिड निरोधक पदार्थ इथानल के पानी बैर देवारे इथानल इथिन उत्पन्न करें यह मूलत अलकोहल थे अलकिन प्रस्तुत करा जाए एन देखी अलकिन समय धर्म और बिक्रिया अलकिन समय भौत धर्म हे एरा बर्णहीन स्वाधीन और गंधहीन उद्दाय जौ एरा पानी के अद्रवण तब विभिन्न जैव द्रव के द्रवण तरल और कठिन अवस्था थकते परे एबार देखा जा अलकिन समय रासायनिक धर्म कैमन है रासायनिक भाव अलकिन समूह खूब ही सक्रिय अलकिन निम्नतर सदस्य हेलोजें साथ बिक्रिया तैलक्त पदार्थ उत्पन्न कर तई एके अनेक समय वालिफिन बोले अलकिन खूब ही सक्रिय हार कारण हल कार्बन कार्बन दिबंधन एक शक्तिशाली सिकमा बंधन और अन्टी दुरबल पाय समी बंधन विद्यमान ये दुरबल बंधन भेगे खूब सहजे अलकिन अन्न जौगर साथ बिक्रिया दुरबल पाय बंधन कारण मूलत अलकिन उत्थक्रिय है एन देखी पाय बंधन टाइम एक अलकिन गोत्र जौगर व्याख्यार क्षेत्र में सिकमा बंधन विषय आलोचना कर देखी पाय बंधन की पाय बंधन मूलत एक बंधन ना ये बल बला जो पाए पाय बंधन अरबिटाल पशापी अधिक्रमण कर ले पाय बंधन सृष्टा कार्बन कार्बनर साथे पी अरबिटाल मुखोमुखी अधिक्रमण घटे सूतरा ये सिकमा बंधन सृष्टि कर मुखोमुखी अधिक्रमण घटे और हाइड्रोजें एस अरबिटालगल कार्बनर पी अरबिटालगल मुखोमुखी अधिक्रमण घटार कारण ये सिकमा बंधन सृष्टि हो मूलत प्रथम कार्बन और द्वित कार्बन जे दुईट अरबिटाल आई दुईट अरबिटाल ऊपर दुईट मुक्त इलेक्ट्रन ग्रहण के फल मध्य एक बल अनुभव है ये बलटा के मूलत पाय बंधन बला तेल पाय बंधन और सिकमा बंधन सम्पर्क मोटामुटी धारणा लाभ कर लम एन देखी अलकिन गोत्र जौग समूह की किधर बिक्रिया देलकिन गोत्र जौग हाइड्रोजें संयोजन पानी संयोजन ब्रोमिन संयोजन व असम्पृक्त परीक्षा जारण बिक्रिया 
বা বেয়ার পরীক্ষা বা সম্পৃক্ততা পরীক্ষা পলিমাকরণ বিক্রিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সংযোজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে এছাড়াও আরও অনেক বিভিন্ন ধরনের বিক্রিয়ায় অ্যালকিন অংশগ্রহণ করতে পারে এখন দেখি হাইড্রোজেন সংযোজন বিক্রিয়াটা কেমন একশো আশি থেকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে অ্যালকিন গোত্রের যে কোনো যৌগের সাথে এক অনু হাইড্রোজেন যুক্ত করলে অ্যালকেন গোত্রের যৌগ তৈরি হয় যেমন এখানে ইথিনের সাথে এক অনু হাইড্রোজেন যুক্ত করার ফলে ইথিন উৎপন্ন হয়েছে এখন দেখি পানি সংযোগ বিক্রিয়া উচ্চ তাপচাপের ফলে ফসফরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে অ্যালকিন গোত্রের যে কোনো যৌগের সাথে পানি যুক্ত করলে অ্যালকোহল গোত্রের যৌগ তৈরি হয় যেমন এখানে ইথিনের সাথে পানি যোগ করার ফলে ফসফরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে ইথানোয়াল উৎপন্ন হয়েছে এখন দেখি ব্রোমিন সংযোজন বা অসম্পৃক্ততা পরীক্ষা অ্যালকিন গোত্রের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিক্রিয়া এই ব্রোমিন দ্রবণ পরীক্ষা দ্বারা সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত যৌগ চেনা যায় অ্যালকিন গোত্রের যৌগের সাথে ব্রোমিন বিক্রিয়া করলে ব্রোমিনের লাল বর্ণ বর্ণহীন হয়ে উৎপাদ তৈরি করে অর্থাৎ এখানে ইথিন ব্রোমিনের সাথে বিক্রিয়া করলে ব্রোমিনের লাল রং দ্রবিত হয় এবং ওয়ান টু ডাইব্রোমো ইথেন তৈরি করে এখন দেখি জারণ বিক্রিয়া বা বেয়ার পরীক্ষা বা অসম্পৃক্ত পরীক্ষা জারণ বিক্রিয়া বা বেয়ার পরীক্ষা বা অসম্পৃক্ত পরীক্ষা এটি অ্যালকিন গোত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া কারণ এই পরীক্ষা দ্বারা সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত জৈব যৌগ চেনা যায় অ্যালকিন গোত্রের যে কোনো যৌগ ক্ষারীয় পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট যার বর্ণ গোলাপি এই ক্ষারীয় পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের উপস্থিতিতে অ্যালকিন গোত্রের যে কোনো যৌগ জাইমান অক্সিজেন ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে গ্লাইকল উৎপন্ন করে এবং সেই সাথে সাথে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটের গোলাপি রং বর্ণহীনে পরিণত হয় এখন দেখি অ্যালকিনের পলিমাকরণ বিক্রিয়া অ্যালকিন গোত্রের যৌগুলো এই পলিমাকরণ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে যেমন দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এক হাজার অ্যাটমসফিয়ার চাপে ইথিন পলিথিন উৎপন্ন করে এখন দেখা যায় সর্বশেষ হাইড্রোকোলিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া অ্যালকিন গোত্রের যৌগের সাথে হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করলে অ্যালকাইল হ্যালাইট গোত্রের যৌগ তৈরি হয় যেমন এখানে ইথিন হাইড্রোকোলিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ইথাইল ক্লোরাইড তৈরি হয়েছে তো এই ছিল মোটামুটি অ্যালকিন গোত্রের যৌগ নিয়ে আলোচনা এখন তাহলে অ্যালকাইন নিয়ে আলোচনা করব কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন যুক্ত হাইড্রোকার্বন সমূহকে সাধারণত অ্যালকাইন বলে অর্থাৎ কোনো কার্বন শিকলে যদি কোনো এক জায়গায় কার্বন পার্শ্ববর্তী কার্বনের সাথে ত্রিবন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে তাহলে তাদেরকে অ্যালকাইন গোত্রের যৌগ হিসেবে বিবেচনা করব এর সাধারণ সংখ্যা সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু অর্থাৎ অ্যালকেন গোত্রের থেকে অ্যালকাইন গোত্রের চারটি হাইড্রোজেন কম এই গোত্রের সকল যৌগের নামের শেষে আইন উচ্চারণ হয় দেখি তাহলে দেখি তাহলে অ্যালকিন সমর ধর্ম ও এর বিক্রিয়া অ্যালকিন সমর ভৌত ধর্ম হচ্ছে এদের প্রথম তিনটি সদস্য গ্যাস পরবর্তী আটটি সদস্য তরল এবং পরবর্তী উচ্চতর অ্যালকাইন সমূহ বর্ণহীন গন্ধহীন ও কঠিন পদার্থ এরা পানিতে অদ্রবণীয় তবে বিভিন্ন জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় হয় রাসায়নিক ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম হচ্ছে এরা অনেকটা অ্যালকিনের মতো এখানে কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন বিদ্যমান এদের মধ্যে সিগমা বন্ধন একটি এবং দুটি পাই বন্ধন বিদ্যমান সুতরাং এটি অ্যালকিন অপেক্ষা বেশি সক্রিয় হওয়ার কথা কিন্তু এটি অ্যালকিন অপেক্ষা কম সক্রিয় তবে অ্যালকিন অপেক্ষা বেশি সক্রিয় এটি অ্যালকিনের মতো বিভিন্ন বিক্রিয়া দেয় এখন থেকে কিভাবে অ্যালকাইন প্রস্তুত করা যায় অ্যালকাইন অ্যালকেন থেকে প্রস্তুত করা যেতে পারে অ্যালকাইন ক্যালসিয়াম কার্বাইড থেকে প্রস্তুত করা যেতে পারে তাহলে অ্যালকেন থেকে কিভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে সেটা লক্ষ্য করি উচ্চ তাপচাপের প্রভাবে মিথেন অক্সিজেন দ্বারা পোড়ালে ইথাইন উৎপন্ন হয় এরপর থেকে ক্যালসিয়াম কার্বাইড থেকে কিভাবে উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইডের মধ্যে ফোটাই ফোটাই পানি যোগ করলে অ্যালকাইন গোত্রের যৌগ অর্থাৎ ইথাইন উৎপন্ন হয় ও ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হয় তো এই ছিল অ্যালকাইন গোত্রের যৌগের প্রস্তুতির দুইটি বিক্রিয়া এখন দেখি অ্যালকাইন সমূহ কী কী বিক্রিয়া দেয় অ্যালকাইন সমূহ হাইড্রোজেন সংযোজন ব্রোমিন সংযোজন ও পানি সংযোজন বিক্রিয়া দেয় এছাড়াও আরও অন্যান্য বিক্রিয়াও দেয় আমি এখানে এই তিনটি বিক্রিয়া নিয়েই আলোচনা করব এখান থেকে হাইড্রোজেন সংযোজন বিক্রিয়া অ্যালকাইন গোত্রের যে কোনো চৌগ একশো আশি থেকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে দুই অনু হাইড্রোজেন যুক্ত করলে অ্যালকেন গোত্রের যৌগ তৈরি করে এখানে ইথাইন নিকেল প্রভাবক একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দুই অনু হাইড্রোজেন যুক্ত করার ফলে ইথেন উৎপন্ন করেছে এখন থেকে ব্রোমিন সংযোজন পরীক্ষা বা সম্পৃক্ত পরীক্ষা এই পরীক্ষাটি বেশ ইম্পর্টেন্ট আমি আগেই বলেছিলাম কারণ এই পরীক্ষা দ্বারা একটি যৌগ সম্পৃক্ত নাকি অসম্পৃক্ত সেটা জানা যায় সাধারণত অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন গোত্রের যৌগুলো এই ব্রোমিন সংযোজন বিক্রিয়া দেয় ক
ওয়ান ওয়ান টু টু ট্রাই ব্রোমি ইথেন উৎপন্ন করে এবং সেই সাথে সাথে ব্রোমিনের লাল বর্ণ দ্রবিত হয়ে বর্ণহীনে পরিণত হয় এখন থেকে সর্বশেষ পানি সংযোগ বিক্রিয়া অ্যালকাইন গোত্রের সকল যৌগ সাধারণত আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিশ পার্সেন্ট সালফিউরিক অ্যাসিড ও দুই পার্সেন্ট মার্কিউরিক সালফেটের উপস্থিতিতে পানির সাথে যুক্ত হয়ে সাধারণত অ্যালডেহাইড গোত্রের যৌগ তৈরি করে যেমন ইথাইন আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিশ পার্সেন্ট সালফিউরিক অ্যাসিড ও দুই পার্সেন্ট মার্কিউরিক সালফেটের উপস্থিতিতে পানির সাথে যুক্ত হয়ে ইথানেয়াল উৎপন্ন করেছে তো এই ছিল আজকামার বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের প্রস্তুতি এবং এই সকল হাইড্রোকার্বনের ধর্ম ও তারা কী কী ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া দেয় সেটা সম্পর্কে আলোচনা আগামী দিন আমি অ্যালকিন অ্যালকাইন এবং অ্যালকিন হতে কীভাবে অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড এবং জৈব অ্যাসিড প্রস্তুত করব সেটা নিয়ে আলোচনা করব আজকে এ পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমার এই ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবে আল্লাহ হাফেজ